করোনা ভাইরাসের তিনটি পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচনের দাবি করেছেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বুধবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ার হোসেন তিনি বলেন গবেষণাপত্র এরি মধ্যে জমা দেওয়া হয়েছে জিনোম ডাটাবেস সার্ভার জিআইএসএআইডি তে উপাচার্য জানান অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বাইরের কোনো সহায়তা ছাড়াই নমুনা প্রসেসিং ভাইরাস শনাক্ত থেকে শুরু করে জিন বিন্যাসের পুরো কাজ করেছেন সেখানকার ছাত্র গবেষকেরা ঠাকার বাইরে সেখানে প্রথম করোনার জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করার দাবি করেন তিনি উপাচার্যের দাবি ভবিষ্যতে এই ল্যাবে মেটা জেনোম করার মাধ্যমে রোগীদের সংক্রমণের তীব্রতার কারণও জানা যাবে নরাইল জিনাইদা ও বাগেরহাট সংক্রামিত সৃষ্টিকারী ভাইরাস থেকে এই জিনোম সিকোয়েন্স করা হয়েছে এই সিকোয়েন্সগুলি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে সংক্রামিত ভাইরাসের প্রথম জিনোম সিকোয়েন্স এই জিনোম এই জিনোম সম্পর্কে বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ আমাদের গবেষকরা করেছে এবং এই অঞ্চলে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ শীঘ্রই আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশের জন্য পাঠানো হবে এ নিয়ে আরও জানাতে যশোর থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী জিয়াউল হক জিয়া গবেষণা দলে কারা কারা ছিলেন আর কতদিনের মধ্যে জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচনে তারা সফল হয়েছেন আসলে গত সতেরোই এপ্রিল যখন যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম করোনার রোগী শনাক্ত করা হয় তারপর থেকেই কিন্তু বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে টিমটি কাজ করেছিল অর্থাৎ ডক্টর নিগর সুলতানার নেতৃত্বে এবং ডক্টর আনোয়ার হোসেন যিনি যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তিনি আসলে এই টিমটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখন থেকেই কিন্তু মূলত ভিসি স্যার আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে এখানে আসলে এই জিনো সিকোয়েন্সে করা সম্ভব এবং তখন থেকেই কিন্তু তারা এটি নিয়ে কাজ করছিলেন এবং সেই কাজের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু আজকে আমরা যে তথ্যটি পেয়েছি যে জিনোম সিকোয়েন্স করা হয়েছে সেটি আসলে সফলতা লাভ করেছে এবং এই সফলতার পাশাপাশি যে বিষয়টি এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সেটি হলো যে এই মুহূর্তে তারা একটি এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানেই একটি অ্যানিম্যাল হাউস এবং একটি গ্রিন হাউস তৈরি করছে এবং এই হাউস দুটি যদি তৈরি করা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বিএসএল তিন পর্যায়ের যে ল্যাবরেটরি স্থাপন সেই ল্যাবরেটরি স্থাপন করাটি সম্ভব হবে এবং সেটি যদি সম্ভব হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে দুরারোগ্য ব্যাধি প্রতিরোধে ভ্যাকসিন তৈরি সহ উচ্চমানের আরও গবেষণা কিন্তু তারা এখানে করতে পারবেন এবং সেই লক্ষ্যেই কিন্তু ইতিমধ্যে তারা কাজ করছেন এবং তার প্রথমটি কিন্তু আজকে এই যে জিনোম সিকোয়েন্স করা হলো সেটি আমি একটু পিছনের বিষয়ে বলে রাখতে চাই যে যশ যখন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক করোনা শনাক্ত হচ্ছিল তখন কিন্তু যশোরের স্বাস্থ্য বিভাগ বিভাগের পাশাপাশি আইএডিসিআর তারা কিন্তু সেই মুহূর্তে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা করোনা নমুনা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন না অর্থাৎ সেটি নিয়ে কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি রিপোর্টও করেছিলাম বা বিভিন্ন মিডিয়াতেও সেই রিপোর্ট এসছিল তো তখনই কিন্তু আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু এটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন এবং তারা দাবি করেছিলেন যে ঢাকার বাহিরে একমাত্র যশোরেই কিন্তু সর্বাধুনিক এই ল্যাবটি আছে এবং যে ল্যাবের মাধ্যমে খুব বড় ধরনের গবেষণা করা সম্ভব বা উচ্চমানের গবেষণা করা সম্ভব বা সেটি দিয়ে একটি পর্যায়ে যদি সহযোগিতা পাওয়া যায় সরকারের পক্ষ থেকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যাকসিনও তৈরি করা সম্ভব আমরা কিন্তু সেই জিনিসটি দেখেছি অর্থাৎ এক প্রকার চ্যালেঞ্জের মুখেই কিন্তু আজকে এই ঘটনাটি ঘটল এবং সেটি কিন্তু একটি সফলতার দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে অর্থাৎ এই জিনোম সিকোয়েন্সের মাধ্যমে যশোর সহ তৎসংল যে সমস্ত জেলাগুলো আছে সেই জেলাগুলোতে কিভাবে কোভিড নাইনটিন এটি ছড়ালো বা এর গতি প্রকৃতি বা এটি আসলে নিরসনে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা এগুলো কিন্তু আসলে নির্ণয় করা সম্ভব হবে এবং সেই লক্ষ্যেই আসলে কাজ করছে কর্তৃপক্ষ যশোর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জিয়াউল হক